Đây là một trong hai bệnh nhân nặng được chuyển từ Lai Châu xuống điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân được chuyển xuống trong tình trạng nguy kịch, do bị run xoắn, nhiễm vào các bộ phận cơ thể, gây đau đớn nên không thể đi lại và ăn uống được. Chỉ sau gần một tháng nhập viện, bệnh nhân đã giảm gần 30 kg. Người nhà cho biết trước đó họ có ăn thịt lợn ốm. Mỗi sò với mỗi luộc thôi, không ăn. À, lúc đó thì không có gì, không thấy gì hết. Sau đó mùa hai tháng thì có nai ngửa như thế. Một người thì đã tử vong và ba người thì khỏe. Bệnh nhân vào nhập viện thì trong tình trạng là bệnh nhân thì là đau mỏi hết khắp cơ và vì thế thành ra là rất là hạn chế vận động kèm theo thì là bệnh nhân có xét nghiệm thì là có cái uh, tình trạng của tiêu cơ vân cái ck tăng cao thế thì hiện tại bây giờ thì sau hơn 10 ngày điều trị thì chúng tôi đã điều trị bằng các cái thuốc đặc hiệu điều trị uh, chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân là một tình trạng là run xoắn chúng tôi đã làm xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán run xoắn thì dương tính thế và sau khi điều trị theo đặc hiệu cộng với cả hỗ trợ dinh dưỡng uh, cũng như là hỗ trợ truyền uh, dịch À, bù điện giải thì hiện tại bây giờ bệnh nhân thì tình trạng cải thiện hơn. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân đã bị nhiễm run xoắn sau khi ăn thịt lợn ốm không được nấu chín. Trong hai bệnh nhân chuyển xuống có một người bị run xoắn xâm nhập vào tim gây rối loạn nhịp tim và đã tử vong trước đó. Hiện bệnh nhân còn lại tuy đã qua nguy kịch và được uống thuốc diệt ký sinh trùng nhưng vẫn còn khá nặng. Nếu như chúng ta ăn cái cơ của con vật ấy, ăn ăn thịt các con vật đấy mà chưa được nấu chín thì cái ấu trùng run xoắn nó vào trong ruột nó nở ra nó thành ra con run trưởng thành. Cái con run trưởng thành nó sẽ đẻ trứng và cái trứng nó không lại nở thành ấu trùng và nó đi xuyên qua thành ruột nó vào máu và nó đi đến các cái cơ của chúng ta nó nằm tại đó. Ví dụ như vào các cái cơ vận động của mình như ở chân ở tay chẳng hạn thì mình sẽ đau không thể đi lại được. Nằm không cũng đau. Và nếu như nó chui vào cái cơ hô hấp ấy, thì khi hít thở là cũng rất đau. Nên nhiều bệnh nhân nếu mà nặng quá có thể suy hấp. Nếu nó vào cơ hoành thì có thể bệnh nhân nấc liên tục, không kiểm chế được. Nếu như nó vào trong thực quản thì bệnh nhân không thể nuốt được vì quá đau. Và không nuốt được thì sẽ dần dần suy kiệt đi. Và những trường hợp đặc biệt nặng, trầm trọng nếu nó vào cơ tim thì có thể dẫn đến tình trạng loại nhập tim hoặc ngừng tim. Bác sĩ cũng cảnh báo dồn xoắn thường lây truyền vào người qua đường ăn uống, đặc biệt là từ các loại thịt lợn không được nấu chín hoặc tiết canh. Vì vậy, người dân tuyệt đối không được ăn tiết canh, thịt chưa nấu chín kỹ và lợn ốm chết.